Hi friends, in the video, the naive base classification technique which is for a customer buying behavior predict pandra, prediction system a pretty design pandra than rather part la. In the prediction system, a Python coding which is then developed pana poro. Nama elda pora Python coding a Google Collab framework which is then a design pana poro. So Google Collab framework la nama Python coding elda aramikira the kunadi. Nama loda system la internet connection irka and rather ensure panikno. At the kapra nama loda Google account la nama login ayirkano. So, this is the end of the day, we Google Collab Framework to launch. Now, we have Google Collab launch on our web page and we log Google account. If you type in Google search, we type in the first search result. We have a link to Welcome to Collaborate Dream. So, we click on this link. So, now we create a web page. So, now we can access this web page. So, new notebook and click on this link. We have a notebook that is open. We will use the notebook to use the Python coding. So, we will start the coding process in this cell. We will start the coding process. We will understand the design prediction system and the problem statement. So, in this case scenario, we will predict the customer's car buying behavior. We will predict the prediction process and the characteristics of the input features are based. The input features are evidences and we refer to it. So, what we consider the input features in the input features? Age, Income, Marital Status, Credit Rating. So, we call these evidences. So, these evidences are based on our prediction. So, we consider car buying. We consider two classes. Class 1 is buys underscore car equal to yes. Class 2 is buys underscore car equal to no. So, this is our class label. So, in the class labels, we have the output attribute to hold. So, in the next step, we collect the historical data set. Now, we have a sample historical data set that we display. In the historical data set, we have the customer's car buying behavior. So, in the historical data set, we observe the input attributes of age, income, marital status, credit rating. And the output attribute is the wise underscore car. So, in the data set, there are input attributes and output attributes. So, in this data set, we can perform supervised learning techniques. So, we can perform the name-based classification to suit this historical data set. In this data set, we note one more important thing. Here, the input attributes are all in the hold. The values are discrete value, categorical value, string values are in the hold. So, the output attributes are discrete and categorical value. So, in the categorical valid attribute, we will design the prediction system. We will design the data set in the Excel sheet. So, this is our historical data set. So, we will start the implementation process. We will design the prediction system in the libraries. In the first step, we will import the library. So, in the import libraries, we will design the system in the libraries. So, in the libraries, we will start the description of the coding process. We will place the historical data set in the Excel sheet. We will read the Excel sheet in the programming environment. So, we will import the Pandas libraries. So, import Pandas as PD. Now, we will do this in the program in Google Collab environment. So, if you read the Google Colab Excel sheet, we will import the file in local drive and Google Drive. So, we will specify the library here. So, from google.colab import files, we will type in the code. So, we will do Google Colab in the statement. Now, suppose we will ignore the ID in the code. So, next, we will ignore the name-based classification model. SK Learn and Library which we have developed. So, we will import the SK Learn Library first. In the SK Learn Library, we will construct the name-based method which we have named classification model. So, from SK Learn dot name underscore base import categorical NB. I mean, specify the name. So, in this statement, we have SK Learn and import the name. So, in our Excel sheet, we have the data of the categorical valued attribute. We will develop the categorical name-based classification model. So, now we have to observe the Excel sheet. We have all the values of the attributes in the attributes. 
ஸ்ட்ரிங் வேல்யூடா இருக்கு ஸ்கேல் லேர்ன்ல இருக்க நேவ் பேஸ் மெத்தட் வந்து டிஸ்கிரீட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ தான் வந்து கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரீட் நியூமரிக்கல் வேல்யூவா மாத்தணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரீ ப்ராசஸிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங்க்கு தேவையான லைப்ரரிஸ இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் எஸ்கே லேர்ன் இம்போர்ட் ப்ரீ ப்ராசஸிங் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸிங் அதாவது லேபிள் என் கோடிங் தான் பண்ண போறோம் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூட எல்லாம் டிஸ்கிரீட் நியூமரிக் வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல வந்து ஒன்ஸ் ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மாடலை எவால்வேட் பண்ணுவோம் அந்த எவால்வேஷனுக்கு தேவையான கிளாசிபிகேஷன் ரிப்போர்ட்ஸும் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸும் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் எஸ்கே லேர்ன் டாட் மெட்ரிக்ஸ் இம்போர்ட் கிளாசிபிகேஷன் அண்டர் ஸ்கூ ரிப்போர்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ ஃப்ரம் எஸ்கே லேர்ன் டாட் மெட்ரிக்ஸ் இம்போர்ட் கிளாசிபிகேஷன் அண்டர் ஸ்கோர் ரிப்போர்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸும் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் எஸ்கே லேர்ன் டாட் மெட்ரிக்ஸ் இம்போர்ட் கன்ஃபியூஷன் அண்டர் ஸ்கோர் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இப்போ எல்லா லைப்ரரிஸும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இந்த லைப்ரரிஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வச்சு தான் நம்மளோட ப்ரெடிக்ஷன் சிஸ்டமை டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இந்த கூகுள் கொலாப்ல இருந்து எக்ஸல் ஷீட்டை ரீட் பண்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோக்கல் டிரைவ்ல இருக்கிற எக்ஸல் ஷீட்டை கூகுள் டிரைவ்ல நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து அப்லோடுன்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைல்ஸ் டாட் அப்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கூகுள் கோலாப் இல்லாம வேற பைத்தோன் ஐடி அதாவது அனகோண்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்ல இருக்கிற ஸ்பைடர் ஐடி அந்த மாதிரி பைத்தான் ஐடிஸ் வச்சு டைப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் கோலாப் ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபைல் அப்லோடிங் ப்ராசஸை ட்ரிகர் பண்ணும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை ரன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஃபைல் அப்லோடிங் ப்ராசஸை ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கு இந்த ஃபைல்ல இருந்து ஸோ இதை கிளிக் பண்ணோன்னா நம்மளோட லோக்கல் ஃபைல்ல இங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி முடிச்ச உடனே இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற ஃபோல்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த பேஸ் பேஸ் டேட்டா டாட் எக்ஸல் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆக தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாண்டாஸ் லைப்ரரிஸ் வச்சு நம்மளோட எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிற டேட்டாவை ரீட் பண்ண போறோம் ஸோ டேட்டா ஃப்ரீம் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம் டேட்டா இஸ் ஈக்வல் டு பிடி டாட் ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல் ஸோ இப்போ கூகுள் கோலாப் இல்லைன்னா டேரக்டாக நம்மளோட ஃபைல் பாத் நேமை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் த்ரூ கூகுள் கோலாப் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸல் ஷீட்டை ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸோ நம்ம க்ரீ அப்லோட் பண்ண வேரியபிள் அப்லோடட் இந்த வேரியபிள்குள்ளே நம்மளோட எக்ஸல் ஷீட்டோட ஃபைல் நேமை பார்த்துக்கணும் பேஸ் டேட்டான்றது தான் நம்மளோட எக்ஸல் ஷீட்டோட ஃபைல் நேம் ஸோ அந்த ஃபைல் நேமை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ பேஸ் டேட்டான்றத ஃபைல் நேமை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கணும் எக்ஸல் ஷீட்னால டாட் எக்ஸல் எஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிற டேட்டாவை வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்குள்ள ரீட் பண்ணிருக்கோம் இது சக்சஸ்ஃபுல்லா ரீட் ஆயிருக்கான்றதுக்கு பிரிண்ட் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரிண்ட் குள்ளால பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ இதை எக்ஸ்கியூட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிற டேட்டா ஸோ இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிற டேட்டாவை வந்து இங்க நம்ம ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்குள்ள ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல் என்ற பாண்டாஸ் லைப்ரரியில இருக்கிற மெத்தட் வச்சு ரீட் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல டேட்டா ப்ரீ ப்ராசிங் பண்ண போறோம் இந்த டேட்டா ப்ரீ ப்ராசிங்ல கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ அட்ரிபியூட்ல இருக்கிற கேட்டகரிக்கல் வேல்யூஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரீட் நியூமரிக்கல் வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் இதுக்கு நம்ம ஒரு லேபிள் என்கோடிங் தான் பண்ண போறோம் இந்த லேபிள் என்கோடிங் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட டேட்டா செட்ல இருக்கிற எல்லா ஆட்ரிபியூட் நேம்ஸையும் வந்து நம்ம ஒரு லிஸ்டா ஃபார்ம் பண்ண போறோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் ஈக்வல் டு டேட்டா டாட் செலக்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டி டைப்ஸ் இன்க்ளூட் ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட் டாட் காலம்ஸ் எல்லா ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூட் காலம்ஸோட நேமும் ஆப்ஜெக்ட் லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இதை பிரிண்ட் குரல பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஓபிஜே லிஸ்ட் பிரிண்ட் பண
then column name col la nammoda column name irukum is equal to len len la label encoder model vandu construct panirukom so len dot adula nammoda values vechi fit panikalam fit underscore transform data so as type so nammoda object value da ellame vandu string value da irukanal as type string nu solittu namma vandu specify panikrom so ipo inda for loop ku enna panirukom appdi sonna for each and every column in the object list data of column adavadhu over a column nam inge eduthirukom is equal to len dot fit underscore transform endradhu idhu dhaan vandha the transformation perform panna povudhu adavadhu categorical string valued attributes ella vandha numerical value ah maatha povudhu so each and every column a string valued ah irukku nu ensure pandradhukaga as type string nu nam ensure panikrom string valued attributes ella vandha discrete numeric value ah maarirom So, we can print this in the print. So, now we have to print our data. Our data is transformed. So, we can run this. So, we have to print the data. So, we have to print the categorical value attributes. So, if you look at the example, we have to represent the age of youth. So, we have to represent the age of youth. So, we have to represent the age of middle age. So, we have to convert the label encoder to 0. சீனியருக்கு வந்து ஒன்னு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ்க்கும் அது வந்து ஒரு நியூமரிக் வேல்யூ கொடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்கம் ஹைன்றது வந்து இன்கம் ஜீரோன்னு இருக்கு ஸோ மெரைட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஜீரோ அப்படின்னா மெரைட்டல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நோன்னு அர்த்தம் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஃபேர் அப்படின்னு சொன்னா கிரெடிட் ரேட்டிங் ஒன்னு அர்த்தம் ஸோ கிரெடிட் ரேட்டிங் ஃபேர்னு எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஒன்னுன்னு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளோட டேட்டா செட் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூடாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணிட்டு தான் இந்த கேட்டகரிக்கல் நேம் வேஸ் கிளாசிஃபிகேஷனை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டாவில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் வந்து டிஸ்கிரிட் நியூமரிக் வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த டேட்டாவில் இருந்து இன்புட் ஆட்டிபியூட்ஸையும் அவுட் புட் ஆட்டிபியூட்ஸையும் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் தி இன்புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் டேட்டா டாட் values அதாவது நம்மளோட எக்ஸல் ஷீட்ல லாஸ்ட் காலம் தான் வந்து அவுட் புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் காலம் இல்லாம மத்த எல்லாமே வந்து இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அதை தான் வந்து இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறோம் வேல்யூஸ் கோலன் கோலன் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா ரோஸும் எடுத்துக்கோம் அண்ட் ஆல் த காலம்ஸ் எக்ஸப்ட் தி லாஸ்ட் காலம் டூ மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கிறோம் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ரெப்ரஸன்ஸ் தி அவுட் புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ டேட்டா டாட் வேல்யூஸ் ஆல் த ரோஸ் இன் த லாஸ்ட் காலம் ஸோ ஸோ கோலன் கமா மைனஸ் ஒன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அவுட் புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் எல்லாம் ஒயில ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளோட மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் சொல்லலாம் ஸோ மாடல் ஈக்வல்ஸ் டு கேட்டகரிக்கல் நெய் பேஸ் ஸோ கேட்டகரிக்கல் என்பின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாடல ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் மாடல் டாட் ஃபிட் நம்மளோட இன்புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் அண்ட் அவுட் புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் எங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ நம்மளோட இன்புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் அண்ட் அவுட் புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மாடல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு மாடலை ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாடல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுன்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அக்கார்டிங்ல எக்ஸ்ன்றது இன்புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் அந்த இன்புட் ஆட்டிபியூட்ஸ்க்கு ஒய்ன்றது அவுட் புட் ஆட்டிபியூட்ஸ் அதாவது ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற மாடல் வழியாக நம்மளோட ஒய் வேல்யூவை ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரெடிக்டட் ரிசல்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஒய் ப்ரெடிக்டு ஸோ இந்த ப்ரெடிக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாடலில் வச்சு நம்மளோட எக்ஸ் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மாடல் டாட் ப்ரெடிக் நம்மளோட இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸை பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கு ஒய்ன்றது ஆக்சுவல் வேல்யூ ஒய் ப்ரெடிக்டுன்றது ப்ரெடிக்டட் வேல்யூ ஸோ நம்மளோட மாடல் என்ன ஒய் ப்ரெடிக்ட் கொடுக்குதுன்றத நம்ம வந்து எவால்வேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒய் ப்ரெடிக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்மளோட ஆக்சுவல் அவுட் புட்டையும் ப்ரெடிக்டட் அவுட் புட்டையும் வேணால் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவல் அவுட் புட் வை சென்டர்ஸ்க்கோ கார் வை ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆக்சுவல் அவுட் புட் ஸோ அதே மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட ப்ரெடிக்டட் அவுட் புட்டையும் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரிசல்ட்ஸ்க்கு நம்ம கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் சிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்ஃபியூஷன் அண்டர் ஸ்கோர் மேட்ரிக்ஸ் நம்மளோட ஆக்சுவல் வேல்யூவும் ப்ரெடிக்டட் வேல்யூவும் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கிளாசி
predicted output வந்து கிடைக்குது நம்மளோட எக்ஸல் ஷீட்ல பைஸ் அண்ட் ஸ்கோர் கார்ன்றது அவுட் புட் ஆட்டிபியூட் அது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் வேல்யூடா இருக்கும் அதை லேபிள் என்கோடிங் பண்ணி நம்ம வந்து நியூமெரிக்கல் டிஸ்கிரிட் வேல்யூடா ஆக்கி வச்சிருக்கோம் ஸோ நோ எல்லாம் வந்து ஜீரோ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கோம் எஸ் எல்லாம் வந்து ஒன் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது நம்மளோட ஆக்சுவல் அவுட் புட் ஸோ இந்த நம்ம இன்புட் வேரியபிளுக்கு இப்போ நம்ம மாடல் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாடல் வச்சு ப்ரெடிக்டட் அவுட் புட்டும் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த ஆக்சுவல் அவுட் புட்டும் ப்ரெடிக்டட் அவுட் புட்டும் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ட்ரூ பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் தென் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் ட்ரூ நெகட்டிவ் இருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபிகேஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் அக்யூரஸின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி ஆயிருக்கு இது ஒரு டாய் எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ப்ரொடிக்ஷன் சிஸ்டம் இந்த சிம்பிள் ப்ரொடிக்ஷன் சிஸ்டம்ல இந்த இன்புட் ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பையிங் ஹேபிட் ஆஃப் த கஸ்டமர் வந்து ப்ரொடிக் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா நியூ சாம்பிள் டேட்டா மீடியம் <laughs> அண்ட் மெரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஜீரோன்றது வந்து மேரிட் ஈக்குவல் டு நோ மெரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஈக்குவல் டு நோவை ரெஃபர் பண்ணுது அண்ட் கிரெடிட் ரேட்டிங் வந்து ஒன் அண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து ஃபேர்ன்ற கிரெடிட் ரேட்டிங்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ இது தான் வந்து நம்ம நியூமெரிக்கல் டிஸ்கிரிட் ஆட்ரிபியூட்ஸை டேரெக்டாக இங்கே டெஸ்ட் ஆட்ரிபியூட்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதோட ப்ரொடிக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதோட ரிசல்ட் டெஸ்ட் அவுட் புட்ன்ற ஒரு வேரியபிளில் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட டெஸ்ட் அவுட் புட்ன்றது மாடல் டாட் ப்ரெடிக்ட் இந்த டெஸ்ட் இன்புட் எப்பவுமே டூ டைமென்ஷனல் அரைவாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்குள்ள நம்மளோட என்பி அரைவை ஒன் டைமென்ஷனல் அரைவாக பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெஸ்ட்ன்றது ஒன் டைமென்ஷன் அரே அதை டூ டைமென்ஷன் அரைவாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இந்த மாடல் டாட் ப்ரெடிக்ட்குள்ளே கொடுக்கணும் ஸோ அதனால இது மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறோம் டெஸ்ட்ன்ற இன்புட்டையும் டெஸ்ட் அவுட் புட்டையும் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் டெஸ்ட் இன்புட் டிஸ்கிரிட் நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் அதான் இது இருந்துச்சுன்னா அதோட கிளாஸ் லேபிள் வந்து பைஸ் அண்ட் ஸ்கோர் கார் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்கு அதாவது ஒன் அண்ட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது இந்த கோடிங்கை சம்மரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ப்ரொடிக்ஷன் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் பாண்டாஸ் லைப்ரரி வச்சு எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து ரீட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் நெய் பேஸ் எஸ்கேலண்டில் இருக்க நெய் பேஸ் மாடல் வச்சு தான் வந்து நம்ம கேட்டகரிக்கல் நெய் பேஸ் மாடலை வந்து டெவலப் பண்ண போகுது ஸோ பாண்டாஸ் லைப்ரரி மூலமாக ரீட் அண்ட் ஸ்கோர் எக்ஸல் மெத்தட் வச்சு நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் லேபிள் என் கோடிங் ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ண அதாவது ஆல் தி ஸ்டிங்ட் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸாக லேபிள் என் கோடிங் ப்ரொசீஜர் வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் கேட்டகரிக்கல் என்பின்ற ஸ்டெப்ல தான் வந்து நம்ம மாடல் கிரியேட் பண்ண போறோம் இந்த மாடல் கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த டேட்டா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் ஸோ நியூட் செட் ஆஃப் இன்புட் டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணனாலும் நம்ம பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த மாடல் வந்து எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணதுன்ற ஒரு சாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் வச்சும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம நெய் பேஸ் கிளாசிபிகேஷனோட சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் 